。所以，今晚月色真美的意思是 ，I love you。才回来呀、啊，都等你吃饭呢。你看见什么？哎呦，你真考上龙门大学了！看来这回你爸没骗我。你看，我骗你干什么呀？怎么了？不像你女儿的实力啊！相信，相信。哎，你看，这好大学的通知书就是不一样。还是。我得打个电话问美美丽他们考怎么样了。嗯，灿灿，婷婷这次发挥失常，可能只能考上二本了。你一会儿去你舅舅家开导开导他吧，二本。雅婷，灿灿，舅舅怎么了？我看他一副不高兴的样子。我爸对我的成绩很失望，已经好几天没理我了。你别太难过了，其实这次考试他挺挺难的，是吧？我听说了，我一志愿滑档，大概会走个二本。其实考个好的二本也挺好的，真的。那你还去北京吗？当然。不是说好一起的吗？嗯，一起。嗯，其实我来的时候还挺忐忑的，我以为你，以为我会闷头痛哭，躲在家里谁也不见闹绝食，也不是啦，只是没想到你会像现在这样这么平静。其实刚开始的时候，我也哭过，但是哭也没什么用。成绩刚出来的时候，我是挺难受的。因为我也知道自己发挥的不是很好，现在嘛，都过去了。我说真的，就是我爸那边，我实在劝不了，得等他自己想通。你真的变了，是吗？我觉得，人应该选择自己想要的东西。喂，苏灿灿，林家泽，唐雅婷在你旁边吗？在。你还记不记得今天什么日子啊？今天，嗯。那一会儿见。嗯，好。你和林家泽经常打电话吗？还好。这样，灿灿，我觉得你应该主动去追求你想要的。快，时间要到了。哦，好。嗯、这是我们广播站刚建立的时候，大家一起拍的照片吧。感觉就像昨天发生的事一样。嗯，这都不是我们广播站了，也不知道周老师在北京过得怎么样。应该挺好的吧？那可是北京哎。两个半月后，也是我们的北京了。嗯，不知道我们离开之后，广播站还能不能继续办下去，还能办几年？舍不得呀，舍不得的话。再读一年高三呗，或者重新读高中。那你还不让我去死？广播站是我们的，以后也会属于更多的人，我们应该感到高兴。苏灿灿，你以后可是元老了。对啊，我是元老了。苏灿灿，你这张照片怎么这么丑啊？来，天野。秋，这都高考完了，别影响我心情。你们还在磨蹭什么呢？
我的鸡脆骨小宝宝都等不及了。还有我的眼睛。好，干杯！干杯！干杯！我妈不让我喝啤酒，有牛奶吗？你妈还不在。偶尔喝一个，味道还是不错的。你们都还是未成年呢，怎么能喝啤酒？妈，你要去告老师啊？去吧，乖宝宝。去去去去去。对了，你让我带着 DV 给你摆好了，到底有什么用啊？我有一个好主意。我们把现在的心情用 DV 录下来，十年之后一起看。好哎，好主意。那我们谁第一个呢？我。苏赞赞，你作弊！不管我先闹的。好了好了，你们都出去吧，不然我不好意思录。我叫苏菜菜，什么事？重来。买这能行吗？要不你挑个地方。算了，就买这吧。说不定十年之后挖出来也是个古董呢。嗯，这得挖到什么时候啊？差不多就行了。月黑风高杀人夜，蓝星爷哪里走命来？朱灿灿，你想进去了是吗？来，我出去。来来，松手。你们要不要休息一下？我们换个班。不用。小灿灿，你放的什么呀？我的歌词本。纸在地下不会受潮吗？早有准备，放在这里啊，肯定不会潮的。这是最能代表我高中时代的东西了，真舍不得。你这个小镜子是我初三就买了，跟了我四年。亚婷，你放的是什么？这个，这是我刚学大提琴的时候，我妈送我的，很多年了吧？嗯。这个丑不蛋肯定是蓝天演的。林家泽，这个随身听对你来说有什么特别的意义吗？意义倒是没有什么特别的。就是每天都要听，跟我的时间比较久罢了。嗯。哇，天啊，月亮好圆呢！美美丽，你真没文化。用夏目漱石的话来说，今晚月色真美。哎，也没什么特别的嘛，就一句大白话。今晚月色真美，今晚星星真亮。我也会啊。嗯、那个，夏目漱是谁啊？就是日本一个作家、嗯。这个作家也不咋地嘛。这句话是有典故的。挖好了吗？好了，你要不要进去啊？什么典故呀？夏目漱石在当英文老师的时候，让学生将 “I love you” 翻译成日语。大部分学生都翻译成“我爱你”和“我喜欢你”。但夏目漱石说，含蓄内敛的东方人，并不会直白地说出“我爱你”。别添乱，行吗？所以，今晚月色真美的意思是 “I love you”。
家泽，好巧，好巧我们认识那么多年了，以后叫我阿泽吧。嗯。你怎么在这里啊？我回家。我也是，都不知道原来我们住在同一条路线上。你在哪站下？浮桥街。你呢？我回新村。上次。那本书你看了吗？吴家泽手。情书啊，我猜猜，是你喜欢的女孩子的。哎，浮桥街上到了啊！浮桥街到了。那，我先走了。走吧。